स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन जिसे हम स्पेस एक्स के नाम से जानते हैं अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है रॉकेट लवर्स के लिए 2002 में इस कंपनी की बेस इलॉन मस्क ने रखी और 19 साल बाद स्पेस एक्स ने बहुत सारी ऊंचाइयां छू ली है स्पेस एक्स की दिलचस्प और मोटिवेशनल हिस्ट्री जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए स्पेस एक्स के एस्टेब्लिशमेंट से पहले 2001 में 30 साल एलॉन मस्क के पास एरोस्पेस इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करने का एक अनोखा आइडिया था उनका ये आइडिया एरोस्पेस फ्लाइट्स को अफोर्डेबल करने का था Becoming a multi-planetary species can happen. I think you know, point at which it becomes an exothermic reaction is uh, if you can reduce the cost of moving to Mars, which is think, the only realistic possibility. Musk के पास एक और आइडिया था मार्जो एसिस को डेवलप करने का वो आइडिया था कि एक्सपेरिमेंटल मेनेचर ग्रीन हाउस जिसमें डिहाइड्रेटेड जेल के सीड्स हो और इसे मार्स भेजा जाए इस सपने को हकीकत बनाने के लिए मस्क को एक रॉकेट की जरूरत थी वो भी अफोर्डेबल प्राइस में फेबरवरी 2002 में मस्क रशिया चले गए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की डील करने के लिए जो इनका पेलोड थोड़ी सी डिजाइन चेंज के बाद स्पेस तक ले जाता So I actually did negotiate a deal to to buy two of the ICBMs minus the nukes. लेकिन ये बात आप भी जानते हैं कि अमेरिकन्स और रशियंस के बीच में पहले से ही कांटे की टक्कर है। रशियंस ने एक रॉकेट की कीमत 8 मिलियन यूएस डॉलर्स लगाई, जो मस्क के लिए बहुत ही ज़्यादा महंगा था। ये ट्रिप मस्क के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। जब मस्क रशिया से वापस आ रहे थे, मस्क ने अपना जीनियस माइंड सोचने पे लगाया और कैलकुलेशंस करने लगे कि मैं अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकता हूँ जो रॉकेट्स बनाए और वो भी उस टाइम की रॉकेट से खाली तीन परसेंट सेल्स प्राइस पे बने तो फिर क्या था रॉकेट्स को बनाने की प्लानिंग शुरू हुई और मस्क को अब एक्सपर्ट्स चाहिए थे जो रॉकेट साइंस में बहुत नॉलेज रखते हो ताकि मस्क का ड्रीम रियलिटी बन जाए मस्क ने टॉम म्यूलर को रिक्रूट किया जो दुनिया के एक लीडिंग स्पेस एक्सपर्ट्स में गिने जाते हैं और विन शॉर्टवेल को जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ स्पेस एक्सपर्ट और डेवलपमेंट में महारत रखती है स्पेस एक्स मे दो में ऑफिसली लॉन्च हुई और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में रखा गया मस्क ने स्पेस एक्स में 100 मिलियन डॉलर से ज्यादा इन्वेस्ट किया और अपने रॉकेट्स डेवलप करने शुरू किए स्पेस एक्स ने अपनी पहली सक्सेसफुल टेस्टिंग मर्लिन इंजन के साथ दो में की मस्क ने डिसाइड किया कि स्पेस एक्स का पहला रॉकेट का नाम फेल्कन वन होगा फेल्कन वन के पहले स्टेज में एक मोलिन इंजन था और कैस्ट्रोल इंजन सेकंड स्टेज में था दोनों स्टेज आर पी वन को एज ए फ्यूल यूज करते थे और ऑक्सीडाइजर के लिए लिक्विड ऑक्सीजन को यूज किया गया वैसे तो मस्क की प्लानिंग के मुताबिक फेल्कन वन का लॉन्च अक्टूबर 2003 में होना था जो कंपनी के बनने से 15 महीने बाद का टाइम था लेकिन मस्क के गोल अचीव नहीं कर पाए तीन साल की डेवलपमेंट्स के बाद 24 मार्च 2006 में फेल्कन वन अपनी पहली उड़ान के लिए आखिरकार तैयार था इसमें फेल्कन टू सेट को रखा गया जो ऑर्बिट तक पहुँचाना था लेकिन ये लॉन्च एक ही मिनट के अंदर अनसक्सेसफुल रहा इसमें खराबी फ्यूल लाइन में लीक होने की वजह से हुई जो कि आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं फेल्कन वन की दूसरी लॉन्च 24 मार्च 2007 में हुई और इसमें असली सेटेलाइट के बजाय डेमो लोड भरा गया था ये लॉन्च पहले अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट से पूरे एक साल बाद हुई इस बार पहला स्टेज एज एक्सपेक्टेड सही निकला लेकिन स्टेजिंग के दौरान इंटर स्टेज फेयरिंग जो कि फर्स्ट स्टेज के टॉप पे होता है सेकेंड स्टेज के इंजन बेल पे टकरा गया फिर भी फ्लाइट चलती रही लेकिन प्री इंजन शट की वजह से स्पेस उम्मीद वाले ऑर्बिट तक नहीं पहुँच पाया फिर भी स्पेस ने इस फ्लाइट को सक्सेसफुल माना इस लॉन्च ने फेल्कन वन के सिस्टम को 95 परसेंट सही प्रूव किया स्पेस एक्स ने फेल्कन वन की तीसरी लॉन्च 3 अगस्त 2008 में की जिसमें यूएस एयरफोर्स का ट्रेल ब्लेजर सेटेलाइट के साथ साथ छोटे दो सेटेलाइट्स भी थे इस बार स्टेज सेपरेशन एज प्लान हुई लेकिन रेसिडियल फ्यूल मर्लिन इंजन में एवापरेट होना शुरू हुआ जिससे मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपने पहले तीन स्पेस रॉकेट्स को खोने के बाद स्पेस एक्स बैंक पे पहुंच गया अब बचे हुए पैसे से स्पेस एक्स ने 28 सितंबर 2008 को फोर्थ लॉन्च किया फेल्कन वन मार्शल आइलैंड से 155 सौ पचपन के जी के डेमो पेलोड के साथ लिफ्ट ऑफ हुआ और इस बार रॉकेट ने फिर से सेम ट्रेजेक्ट्री ली और सक्सेसफुली सेटेलाइट के ऑर्बिट में पहुंचाया इस रात स्पेस एक्स ने एक बात दुनिया को दिखाई कि फेलियर तो सक्सेस की पहली सीढ़ी होती है स्पेस एक्स की मोटिवेशन की तारीफ में कॉमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा 
you had that third failure in a row, did you think, I need to pack this in? Never. Why not? I don't ever give up. I mean, I'd have to be dead or completely incapacitated. But, but when um, critics say you can't do this, your answer to them is, we've done it. इस कानामे के साथ स्पेस एक्स ऐसी पहली कंपनी बनी जिसने रॉकेट्स को प्राइवेटली डेवलप किया और ऑर्बिट तक पहुंचाया। इस सक्सेसफुल फैल्कन वन लॉन्च की वजह से स्पेस एक्स को नासा की तरफ से 1.6 बिलियन डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक स्पेस एक्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक कार्गो पहुँचाना था वो भी बारह फ्लाइट से स्पेस ने अब अगले स्पेस लॉन्च व्हीकल फेल्कन नाइन के लिए तेजी से डेवलपमेंट शुरू की फेल्कन नाइन एक टू स्टेज रॉकेट है जिससे पहले स्टेज में नाइन मलिन इंजन है और एक वैक्यूम ऑप्टिमाइज मलिन सेकंड स्टेज पे है वेलकन नाइन वर्जन 1.0 की सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट फोर्थ जून 2010 में हुई स्पेस एक्स ने पहले स्टेज को रिकवर करने के लिए पैराशूट्स का यूज किया लेकिन ये री के टाइम पे पैराशूट्स खुलने से पहले ही जल गया फिर 2011 में स्पेस एक्स ने फर्स्ट स्टेज में कुछ चेंज लाए और पैराशूट्स को एलिमिनेट करने के बाद एक पावरफुल अप्रोच ले आए फिर रियूजल फर्स्ट स्टेज को टेस्ट किया गया दो से दो तक फेलकर नाइन ने उन्नीस फ्लाइट को ऑर्बिट तक लिया जिसमे खाली एक फेलियर हुआ 22 दिसंबर 2015 में फेलकर नाइन ने सक्सेसफुली ऑफ कॉम सेटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाया और आसानी से बूस्टर स्टेज को कैलिफोर्निया में अपने ग्राउंड पैड पे लैंड किया ये सबसे पहली वर्टिकल ऑर्बिटल लैंडिंग थी एक ऑर्बिटल क्लास रॉकेट की आज एक फैलकर नाइन की लॉन्च 62 मिलियन डॉलर्स का खर्चा करा सकती है जो कि बहुत ही कम कीमत है बाकी लॉन्च व्हीकल से और अगर फैलकर नाइन फ्लू बूस्टर्स पहले से यूज किए गए होते तो ये कॉस्ट तीन मिलियन तक बच सकता था फैलकर नाइन ने 2010 से 2016 तक बहुत सारी डिजाइन में चेंज की फेलकर नाइन वर्जन वन पॉइंट अपग्रेड किया गया है फेलकर नाइन ब्लॉक फाइव में और आज तक फेलकर नाइन फैमिली की फ्लाइट नाइन्टी बार लॉन्च की गई है जिसमें नाइन्टी फुल मिशन सक्सेसेस और एक पार्सल फेलियर के साथ एक पूरा स्पेस लॉस हुआ अगर मैं आपसे पूछूं, एक रॉकेट कंपनी हैवी सेटेलाइट ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए क्या करेगी आप बोलेंगे कि एक पावरफुल रॉकेट बनाए है ना लेकिन स्पेस एक्स एक स्टेप आगे गई और तीन फेलकर नाइन रॉकेट को आपस में कनेक्ट किया और इसका नाम रखा गया फेलकन हैवी स्पेस एक्स ने फेलकन हैवी की पहली फ्लाइट 6 फरवरी 2018 में की और इसमें टेस्ला रोडस्टर को एज अ टेल ओड रखा गया जिसमें एक डमी स्टार बैठा था और इसे हीलियोसेंट्रिक ऑर्बिट भेजा गया जो कि सूरज के अराउंड होता है फेलकन हैवी के दो बूस्टर स्टेज सक्सेसफुली ग्राउंड पैड्स पे लैंड हुए लेकिन कोर स्टेज ड्रोन शिप में लैंड नहीं हो पाया फेलकन हैवी ने अभी तक तीन सक्सेसफुल लॉन्च की है इसकी सक्सेस रेट की वजह से स्पेस एक्स को नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाना है 16 सितंबर 2014 में नासा ने अनाउंस किया कि स्पेस एक्स को सिलेक्ट किया गया है क्रिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक स्पेस एक्स को टू बिलियन डॉलर मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद स्पेस एक्स ने एक ड्रैगन क्रिव स्पेस डेवलप किया ताकि स्पेस एक्स भी नासा के स्टैंडर्ड तक पहुंचे तीस में 2020 में स्पेस एक्स ने एक सक्सेसफुल लॉन्च में नासा एस्ट्रोनॉट्स डगलस अर्ली और रॉबर्ट बैंकिंग को ऑर्बिट तक पहुंचाया और एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी बस इंसानों को मार्स तक पहुंचाने और वहां एक कॉलोनी स्टार्ट करने का ड्रीम अभी तक नहीं भूले अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्पेस एक्स ने 2007 में इंटरप्लेनेटरी स्पेसक्राफ्ट स्टारशिप पे डेवलपमेंट शुरू की और अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन फेज टेक्सस में चल रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दिनों स्टारशिप की कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से चल रही है और हम एक स्टारशिप की ऑर्बिटल फ्लाइट नए साल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्पेस एक्स की जर्नी कंटिन्यू है और बहुत तेजी से ग्रो हो रही है और मार्स तक ह्यूम को पहुंचाने का सपना करीब नजर आ रहा है ये थी पूरी हिस्ट्री स्पेस एक्स की आपको स्पेस एक्स का फ्यूचर कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और हम स्पेस एक्स पे और भी बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे तब तक हमारा स्पेस टूरिज्म का दिलचस्प वीडियो जरूर देखेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और हमेशा की तरह थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को देखने के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वन